కాంపిటీషన్ లేకుండా మీ నడుం నొప్పికి శాశ్వత పరిష్కారం శ్రీ గాయత్రి ఆయుర్వేదిక్ మల్టీ స్పెషాలిటీ సెంటర్ విజయవాడ కేసీఆర్ అనే సినిమా కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఒక రాష్ట్రాన్ని తెచ్చాడు కొన్ని కోట్ల మంది జనాన్ని ఆ మోటివేటెడ్ నుంచి నేను కథ అల్లుకొని ఇక్కడ నీ సినిమాలో కేసీఆర్ అంటే కేశవ చంద్ర రమావతన ఇలా వాడే అనమాట చాలా బెదిరింపు కాదు ఇల్లు తాకట్టు పెట్టే సినిమా తీసాను ఏడ్చిన ఏడుపిక జీవితంలో ఏడవకూడదన్న ప్రజెంట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద సినిమా ఏంటి బీఆర్ఎస్ అనే పార్టీ కేసీఆర్ అనే సినిమాను ఓన్ చేసుకునే అవకాశం ఉందా కేసీఆర్ గారి ఇమేజ్ ని ఎంతవరకు పెంచుకున్నా బీఆర్ఎస్ పార్టీ దగ్గర నుంచి ఎంత ముట్టింది సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఇన్ సుమన్ టీవీ ద ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ జబర్దస్త్ అనేటువంటి ఒక కామెడీ ఎంటర్టైనింగ్ షో ద్వారా ఆ నిచ్చిన ద్వారా మెట్టుమెట్టుగా ఎదుగుతూ ఈరోజున ఒక టైటిల్ రోల్ పోషించేటువంటి సినిమా తీసి ఆ సినిమాలో టైటిల్ రోల్ పోషించి రాబోతున్న అతి తక్కువ కాలంలో అంటే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఎన్నికల వాతావరణంలో ఒక సంచలనాన్ని క్రియేట్ చేసేటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ ద్వారా ఒక సినిమా ద్వారా రాబోతున్నాడు రాకింగ్ రాకేష్ రాకేష్ వెల్కమ్ నమస్తే రాకింగ్ రాకేష్గా మనం చాలాసార్లు కలిసాము చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడుకున్నాం కానీ ఈరోజు ఒక హీరోగా కేసీఆర్ అనేటువంటి ఒక టైటిల్ రోల్ పోషిస్తున్నట్టు హీరోగా ఎవరన్నా కూడా నేను ఇప్పటివరకు వద్దు ఆ మాట అనొద్దు అని చెప్పలేదు మీరు అంటే ఎంత వినాలని ఉంది ఎందుకంటే మీ నోటితో ఎంతో మంది హీరోలను చేశారు అన్నారు చాలా ఆనందం అన్న కానీ హీరో కాదన్న మీరు అన్నట్టుగా చాలా మంచి మాట టైటిల్ రోల్ యాక్ట్ చేశాను అంతే కేసీఆర్ అనేటువంటిది టైటిల్ రోల్ పోస్తుంది మామూలు పేరు కాదు అది ఈ రోజున తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాదు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా కూడాను ఒక సంచలన అనే తెల్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ లో ఒక సంచలనాన్ని క్రియేట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు కె చంద్ర కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారు అనేది కేసీఆర్ అనగానే ఇమీడియట్ గా రిఫర్ అయ్యేది ఆయన పేరే ఆయన కానీ దీన్ని టైటిల్ గా పెట్టి ఒక సినిమా చేయాలనేటువంటి ఆలోచన రావటం ప్రస్తుతం ముందుగా మాత్రం అభినందిస్తున్నాను సరే సినిమా ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేటువంటిది డిస్కషన్ లో మనం వెళ్దాం వెళ్ళే ముందు అసలు జబర్దస్త్ షోలో ఒక టీమ్ లీడర్ గా బ్రహ్మాండమైన ఫామ్ లో ఉన్నాం కానీ ఈ మధ్యకాలంలో జబర్దస్త్ లో కనిపిస్తం లేదు జబర్దస్త్ వేగ వెళ్ళావు రాకింగ్ రాకేష్ అనగానే ఐడెంటిటీ జబర్దస్త్ 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 ను వదిలేసి వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం వదలడం అంటే దాన్ని వదలలే దాన్ని ఎప్పటికీ వదలను వదిలే ప్రసక్తి అయితే లేదు అది దాన్ని పట్టుకొని ఉండడమే తప్ప ఎందుకంటే పలు మార్లు మీరు కూడా చాలా సార్లు మీరు నాతో ప్రస్తావించినప్పుడు ఎప్పుడన్నా కనపడ్డప్పుడు ఎరా ఎలా ఉన్నావు దానికన్నా ముందు బాగా జరుగుతుందా అనేవాళ్ళు మీరు ఎవరినైనా నన్నే కాదు మీ పిల్లల్లాగా అందరినీ భావించి ఒక మాట అంటూ ఉంటారు వదలడం అయితే లేదన్న అది ఏంటంటే ఒక మెట్టెక్కాలి అంటే కొన్ని మనం వదులుకోవాలి అన్నీ అటు రెండు పడవల మీద కాలు వేసి ప్రయాణం చేయడం అనేది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలా కష్టం అది ఇప్పుడు వదులుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటే రెండు పడాల మీద కాలు ఏంటి ఇప్పుడు చేస్తున్న వాళ్ళు అందరూ చేయట్లేదు చేస్తున్నారని అయితే చాలా మంది పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ చేస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ కూడా ఇప్పుడు నాగార్జున గారు బిగ్ బాస్ చేస్తున్న మాత్రం సినిమాలు వదిలేదు చిరంజీవి గారు చేశారు ఎన్టీఆర్ చేశారు అమితాబ్ బచ్చన్ చేశారు అయితే షో మేకర్ ది గ్రేట్ బాలకృష్ణ గారు చేశారు అన్స్టాపబుల్ వీళ్ళు ఎవరు సినిమాను వదులుకోనే చేయట్లా కానీ నువ్వెందుకు జబర్దస్త్ వదులుకోని ఎందుకు వదులుకునే ప్రసక్తి లేదు మీరు అన్నట్టుగా అది నాకు అమ్మ లాంటిది లేదన్న అటు ఇటు టైం అడ్జస్ట్మెంట్ కాక కొన్ని స్కిట్లలో కనిపించలేదు కానీ మళ్ళీ వెంటనే వెళ్ళిపోవడమే మన ఇంటికి మనం వెళ్ళిపోవడమే అది ఇల్లు లాంటిది నాకు ఎప్పుడైనా నేను కాకపోతే మీరు అన్నట్టుగా ఇన్ని సంవత్సరాల జర్నీ అనేది ఎమోషన్ జర్నీ అన్న అక్కడ కొంతమంది వాళ్ళకి నచ్చక వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారేమో ఇంకొన్ని సందర్భాల్లో సంస్థకి నచ్చకుండా తీసేసిన వాళ్ళు ఉన్నారేమో తప్ప ఇప్పటి వరకు నేను హానెస్ట్ గా ఆ సంస్థకి అయి ఉండొచ్చు ఈటీవీకి అయి ఉండొచ్చు ప్రేక్షకుల ఆదర అభిమానాల కోసం అయి ఉండొచ్చు ఇప్పటి వరకు మల్లెమాలకి ఈటీవీకి అంకితమై అంకిత భావంతోనే పనిచేస్తా ఉన్నాను అలానే గ్రాఫ్ వెళ్ళిపోతుంది అన్న ఏదో ఒక పది స్కిట్లు పోలగా బ్రహ్మాండంగా చేసేసి పదకొండో స్కిట్ పడుకోబెట్టడం అనేది కాకుండా అసలు చేయకుండా ఉండకుండా నా నా స్టైల్లో నాకు ఎప్పుడు అలీ గారు బాగా నిదర్శనం అన్నాయి నాకు ఇష్టమైన కమెడియన్ నాకు రాజ్బాబు గారు అంటే ప్రాణం మా ఇంట్లో కూడా ఎవరి ఫోటోలు ఉండవు ఒక్క రాజబాబు గారి ఫోటో ఉదయాన్నే లేచి ఆయనకి నమస్కారం చేసుకుని నేను బయలుదేరతా 
నాకు రాజుబాబు గారి తర్వాత నాకు అంత ఇష్టమైన వ్యక్తి అలిగారు నాకు అలిగారు ఎప్పుడు మాట అంటూ ఉండేవారు మనం ఏం చేస్తున్నాం అనే దానికన్నా ఆ పనినే నిత్యం చేస్తున్నావా లేదా అనే ఆనందం వెతుక్కోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఇప్పుడున్న ఇండస్ట్రీలో అనేవాడు వెరీ గుడ్ కోటేషన్ నిత్యం నిత్యం ఆ పనినే చేయడం అంటే అది దైవాధీనం దైవ నిర్ణయం అది ఎంత అదృష్టం అన్నా అందుకే నేను అలానే మధ్యస్థంగా నిదానంగా వెళ్ళి ఒక చిన్న కుర్ర ఉండి అంతే వెరీ గుడ్ మొత్తానికి సినిమా అయితే సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయకుంది అనేటువంటిది ఎందుకంటే ఆ టైటిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్పీకింగ్ వాల్యూమ్స్ అయితే ఈ మధ్య మల్లారెడ్డి గారు ఆయన ఆయన కాలేజీలో రిలీజ్ చేసినటువంటి ఇది పోస్టర్ రిలీజ్ చేయటం ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయటం చాలా పెద్ద ఈవెంట్ ఆయన చేశారు ఆయన ఇనిషియేట్ తీసుకుని తీసుకొని చేశారు అన్న పెద్ద బ్రేకింగ్ న్యూస్ అనే అది జస్ట్ నేను వెళ్ళి అడిగాను అడిగి అక్కడ అంతా ఎలక్షన్ మూమెంట్లో అందరూ సర్పంచ్లు వాళ్ళు వీళ్ళు ఒక ఇరవై మందితో ఉన్నారు మీరు అన్నట్టు కనుక ఒక ట్రంప్ కార్డు ఉందండి తల్లి ఇచ్చిన పేరు ఒకటి అయితే ప్రపంచానికి పేరు ఇచ్చింది జబర్దస్త్ జబర్దస్త్ ఆ ట్రంప్ కార్డు ఎలాగానే నన్ను డైరెక్ట్ ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఇలా కూర్చోబెట్టి ఇలా చేసింది ఏంత మేం ఇలా వచ్చినా అంటే సరే ఇట్లా అంటే ఏం చేసుకోపో నేనున్నా మొత్తం ఏం కాలేదు చూడు కుర్రోడు కన్నాడు సార్ అది అది ఏం చెప్పకు నువ్వు నువ్వు బాస్ పేరు పెట్టినావు కథం అలానే కష్టపడ్డావు నువ్వు కూడా ఇండస్ట్రీలో అవమాన పడ్డావు నువ్వు సినిమా తీసిన నువ్వు కథం నీకెందుకు అని కాదు సార్ ఏ నువ్వు నాకేం చెప్పకుతా సో ఆయన నిజంగా ఆర్ట్ఫుల్ గా ఆయనకి నేను ఎంత రుణపడి ఉన్నానంటే నిజంగా నిజంగా థ్యాంక్స్ అన్న ఈరోజు కేసీఆర్ అనే సినిమా కూడా తీసిండు అది కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది అని కూడా నేను మా రాకేష్ ను ఆశీర్వదిస్తున్నాం మామూలుగా హిట్ కావు రాకేష్ తెలంగాణలో సూపర్ హిట్ అయిపోతావు ఓ ఆ సూపర్ హిట్ అయితే ఇక్కడ మల్లారెడ్డి కాలేజ్కి వచ్చినావు నువ్వు చాలా పెద్ద హిట్ అవుతావు ఈ సినిమా కేసీఆర్ సినిమా మా బాస్ సినిమా పేరు పెట్టినావు కాబట్టి చాలా పెద్ద హిట్ అవుతావు ఆల్ ద బెస్ట్ రాకేష్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ చాలా భారీ ఈవెంట్ ఎలాగంటే పెద్ద పెద్ద వేల మంది స్టూడెంట్స్ మధ్య వాళ్ళ టోటల్ యూనివర్సిటీ కాంపౌండ్ లో యాభై ఐదు అడుగుల కట్అవుట్ ఏంటన్న ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను అక్కడ షూట్ చేయడం కూడా జరిగింది షూట్ చేయడం షూట్ చేయ అంటే ఆ ఈవెంట్ అంతా షూట్ చేయడం మన మీడియా అది కూడా అన్న కేసీఆర్ అనేది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫీట్స్ ఆ జనాలు చూడండి మీకు అర్థమైపోద్ది ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ అన్న ఆ చదువుల సరస్వతి సమక్షంలో రాకింగ్ రాకేష్ అని పెట్టి విభూతి మంది అన్న అది ఇక అంతకన్నా నాకు ఒక పూరికి లేదు ఇడ్లీకి లేని రోజులు కృష్ణానగర్ నుంచి ఆ స్థాయి కంటే నాకు హ్యాపీగా ఉందన్న అసలు ఏంటి కేసీఆర్ అనే సినిమా అది కాన్సెప్ట్ ఏంటి చూడాలన్నా మీరు ఇప్పుడు చూస్తారుగా నా ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అన్న ఇది నా సినిమా ప్రస్తావన అనేది స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీరు చేయడం అది మీరు కాబట్టి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మీ ముందు కూర్చొని మాట్లాడి ఒక చిన్న అవకాశం వస్తే చాలా అనుకునే ఎంతోమంది ఆర్టిస్ట్లో నేను ఒకడిని ఐఎమ్ సో వెరీ ప్రౌడ్ అన్న ఎందుకంటే విలువలతో కూడినటువంటి జర్నలిజం చేసేటువంటి అతి తక్కువ మందిలో మీరు ఒకళ్ళు నాకు హ్యాపీ అలా మీ ముందు కూర్చోవడం దీని గురించి మాత్రం ఒకటి ఉందన్న కేసీఆర్ అనేది పెట్టడానికి గల బలమైన కారణం ఏంటి అంటే అందరికీ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు రేపు నన్ను ఎవరన్నా అడిగితే నువ్వేంటి నువ్వు ఒక పార్టీ కా ఒక వ్యక్తి కా అని అంటే నేను ఒకటే చెప్తాను నాకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సినిమా నటులకి ఫ్యాన్స్ ఉంటారు హీరోయిన్కి ఫ్యాన్స్ ఉంటారు మొన్న మొన్న యూట్యూబ్ ఛానల్లో యూట్యూబ్ చిన్న స్క్రోడ్ అవ్వగానే వాళ్ళు పాపులర్ పాపులర్ వాళ్ళకి ఫ్యాన్స్ ఉంటారు ఆయనకి ఎందుకు ఫ్యాన్ ఉండకూడదు అన్న ఎందుకు ఉండకూడదు ఒక రాష్ట్రాన్ని తెచ్చాడు కొన్ని కోట్ల మంది జనాన్ని ఊపిరినిచ్చి ఒక గడ్డకి ఒక పేరుని ప్రఖ్యాతని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇచ్చాను సో ఆ మోటివేటెడ్ నుంచి నేను కథ అల్లుకొని ఆయనకి ఫ్యాన్ అయితే ఒక కుర్రోడు ఎలా ఉంటాడు అనే ఆ కుర్రోడు ఆడే అన్న కేసీఆర్ గారు పక్కన ఆరా ఆ షాడోలో చూస్తున్న కుర్రోడిని నేనే సిలౌటీలో ఉన్నది నేనే సో ఎప్పటికైనా ఆయన్ని రీచ్ అవ్వాలనే నా గోల్ అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది ఒక మీరు మూవీలో చూస్తారన్న మీకు షో వేస్తారు ఫస్ట్ షో మీకే వేస్తారు ఇప్పుడు కేసీఆర్ అంటే కలవకుండా చంద్రశేఖర్ రావు ఇక్కడ ఈ సినిమాలో కేసీఆర్ అంటే ఆయన కేశవ చంద్ర రమావత్ అన్న కేశవ చంద్ర రమావత్ కేసీఆర్ ఇలా ఇలా వాడే అంటే అంత చాలా మంది అనుకుంటున్నారు బయట చాలా మంది నేను ఒక వీడియో కూడా ఇంకా రెండు రెండు మూడు రోజులు రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్నా ఎట్లాగో మీ దగ్గరకు వచ్చా కాబట్టి చాలా బెదిరింపు కాళ్ళు నువ్వు ఏమరా నువ్వు కమెడియా నువ్వు పెద్ద నాటకాలు చేస్తున్నావు అని ఒక ఒక రెండు రోజులు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ పెట్టి ఫో ఫోన్ నెంబర్లో మార్చుకొని ప్రశాంతంగా నే
అన్నకి అన్న ఇట్లా ఇట్లా వస్తున్నాయి అన్న అంటే ఆయన ట్రేస్ చేయడం కొన్ని కాల్స్ ని ఎవరు ఏం ఏమంటారు ఫోన్ ఏంటన్న ఇప్పుడు మనం పేరు పెట్టుకోవడం వేరు కేసిఆర్ అని అంటే చాలు మనకి నచ్చని వాళ్ళు నచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా వాటిని ఇంకా ఏదో చేయాలనుకునే వాళ్ళు లేకపోతే ఈడేంటి ఆయన పేరు పెట్టుకుని ఆయన అభిమానులు ఆయన అభిమానులు కూడా ఉంటారు అన్న ఎందుకు ఉంటారు అందరూ మూకమ్మడిగా ఒక కాల్ చేసుకున్నారు సరదాగా రిలీజ్ అయిన రోజు మొత్తం ఆ రోజు రిలీజ్ అయిన రోజు సరదాగా అది కూడా ఎంజాయ్ చేసేలే అన్న బెదిరింపు కాల్స్ వచ్చినాయా అంటే తిడతారు ఏముంది ఫోన్ ఎత్తగానే బండబూతులే లేరా నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు ఏంటి నువ్వు పెద్ద ఇదా అవును ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసింది అంతా మల్లారెడ్డి గారు మల్లారెడ్డి గారు అంటే మల్లారెడ్డి గారు ఒక క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ని నేను ఒప్పిస్తానా ఒక రాకేష్ ఏంటి ఆయన దాకా చేరడం ఏంటి ఆయనతో మాట్లాడి రేపేమో కేటీఆర్ గారిని కలవ వచ్చేమో కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చాము రేపు సినిమా అలా ఉన్నాయన్న ఈ ఆలోచనలు తప్ప ఇంకేమీ లేవు ఈ ప్రయాణం సరే టైటిల్ తో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసే అంత వరకు ఓకే ఏ సినిమాకైనా కథ అనేటువంటిది చాలా కథ అనేటువంటిది హీరో స్టోరీ ద హీరో ముఖ్యంగా ఇలాంటి అప్ కమింగ్ స్టార్ ఇదిలో చేసే వాళ్ళకి కథ ముఖ్యం ఏంటి ఈ సినిమా ఇతివృత్తం ఏంటి కేసీఆర్ ఇతివృత్తం ఏంటి అంటే బేసికల్ మీ యొక్క చూస్తే అర్థం అయిపోద్ది ఒక ఒక పల్లెటూరు యొక్క ఆత్మ దాన్ని సాయిల్ దాన్ని తందర్ దాన్ని గుండె చమర్చంచు నుంచి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆ పల్లె వాతావరణంలో తీసిన సినిమా అన్న ఇది మట్టి వాసనతో కూడిన సినిమా చాలా మంది రేపు సినిమా చూసిన తర్వాత కేసీఆర్ అనే టైటిల్ పెట్టి ఇది ఒక అద్భుతంగా అద్భుతమైన కథ చూపించారని డెఫినెట్ గా చెప్పుకుంటారు అన్న అది మాత్రం నేను ప్రామిస్ గా నేను చెప్పగలను ఏదో ఈ పైన చూపించి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది లేదు ఎందుకు నేనే చాలా చాలా సార్లు నేను నా ఆత్మ పరిశీలన చేసుకున్నటువంటి రోజులు ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు మట్టి వాసనతో కూడుకున్నటువంటి ఆ నేటివిటీ పల్లె వాతావరణానికి ముఖ్యంగా తెలంగాణ గ్రామీణ జీవన సౌందర్యాన్ని చూపించారని అంటున్నావు ఓకే దాంట్లో కేసీఆర్ అనేటువంటి ఇది వచ్చింది అవునండి దాంట్లో మధ్యలో కూడా ఇది ఒక లంబాడి కుర్రోడి కథ అన్న మీకు అర్థమై ఉంటది కేశవ చంద్ర రమావత్ ఒక లంబాడి నేపథ్యంలో తీసిన సినిమా ఈ మీ పక్షాన లంబాడి సోదరులకి సోదరి మళ్ళీ ఎంతో మందికి నేను రుణపడి ఉన్నాను నేను ఒక తాండాల షూటింగ్ చేయడానికి పోతే ఒక యూనిట్ మన సినిమా యూనిట్ అందరిని తీసుకుని వెళ్తే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్లలో పెట్టుకొని వాళ్ళే ఫుడ్ పెట్టి వాళ్ళని చాలా బాగా ఆదరించారన్న ఏ ఏరియాలో షూట్ చేసిన ఏ ఊరు ఇక్కడి నుంచి కరెక్ట్ గా టూ అవర్స్ జర్నీ అన్న కేశవరావుపల్లి అని తాండ మెచ్చెల్లెళ్ళే రూట్ లో మన జెచ్చెల్లెళ్ళే రూట్ లో ఉంటది యాక్చువల్లీ ఈ కథ ఈ ఊర్లోనే చేయాలనే కారణం మా జబర్దస్త్ కొమరం ఉన్నాడు అన్న మా కొమరం వీడియోస్ చేస్తూ ఉండాడు పల్లె నేపథ్యంలో వీడియోలు చేస్తూ ఉంటాడు బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ సో తన సహాయ సహకారంతోనే నేను అక్కడ ఈ సినిమాని పూర్తి చేయడం జరిగింది ఎవరికైనా జీవితంలో ఒక కొడుగు ఒక కొడుగు పైకి వెళ్ళాలని ఉంటది జబర్దస్త్ లో చేసిన తర్వాత రాకింగ్ రాకేష్ ఒక టీమ్ లీడర్ గా మంచి పాపులారిటీ సాధించిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ రెండు మూడు సినిమాల్లో కూడా నటించారు చాలా సినిమాలు నటించారు చాలా సినిమాలు చేశావు తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ హీరో కావాలి అనేటువంటి ఇందులో అసలు హీరో కాదన్న సంబోధిస్తే చాలా బాగుంది కదా అని కంటిన్యూ చేస్తున్నా మా టీమ్ లో అదే ఇందాక సినిమా ఒక క్యారెక్టర్ అన్న మీరు చూస్తే ఒక మరాఠీ తమిళ్ సినిమాని డెఫినెట్ గా ఎంజాయ్ చేస్తారన్న తెలుగు సినిమా మాత్రం కాదు నేను చాలా పక్కాగా చెప్పేది ఇదే అన్న తెలుగు సినిమా తాలూకా సంబంధించినటువంటి హందులు హార్బాటాలు మేకప్ టచ్అప్లు ఎటువంటి ఇది లేవన్నా మీరు ఏమనుకున్నా పర్లేదు ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ గా మీరు నేను ఇలా అంటున్నాను ఆ విషయంగానే ఇది దయచేసి తెలుగు సినిమా మాత్రం కాదు నెగిటివిటీ నేపథ్యాన్ని చూపిస్తున్నారు కానీ దాన్ని ఇంకా డెప్త్ గా వెళ్ళి మేము అక్కడ పడుకున్నాం అన్న రెండింటి కెమెరా మ్యాన్ లేపి కెమెరా షాట్ పెట్టమంటే మా కెమెరా ఆపరేటర్స్ కెమెరా పెట్టారన్న ఆ షాట్ తీయడానికి రెండింటికి మేము చీకటిని చేసేసి ఆ చీకటిలో పడుకో అక్కడ పోయి ఆ మట్లో పడుకో అంటే హీరోయిన్ మహాతలి అక్కడి నుంచి 
మా ఆర్టిస్టులు అందరూ అక్కడే చేసాం అంటే ఒక బాలాగారు మీకు తమిళ్ స్టైల్లో ఎలా పోర్ట్రేట్ చేస్తున్నామో ఆ తమిళ్ని చూసి అలా తీయాలి అలా తీయాలని అంటారు కదన్న కానీ నేను అలానే తీసా నేను అలా తీసా అని చాలా గర్వంగా నేను చాలా ప్రామిస్డ్ గాన నేను చాలా ధీమాగా చెప్పుకుంటున్నా ఈ కథ క్రియేటెడ్ బై రాకింగ్ సొంత కథ ఒక కుర్రాడి కథ అన్న ఇది కుర్రాని కూడా త్వరలో మీడియాకి పరిచయం చేస్తా ఏంటి ఆ కుర్రాడు ఆ ఊర్లో ఏంటి ఆ కుర్రాడు వ్యవసాయం చేసుకునేవాడు ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఇదే ప్రభు గారిని నేను కలవడానికి వస్తే ప్రభు గారిని కలవాలి అంటే కింద ఫస్ట్ ప్రభు గారిని పేరు చెవాడాలి వాచ్మెన్ ఏమంటాడు అపాయింట్మెంట్ ఉందా అని అడుగుతాడు లేదు సార్ అని అనుకో మీకు ఫోన్ చేస్తాడు పలానా మీ అసిస్టెంట్కి వేస్తాడు డైరెక్ట్ మీకు రాదు అసిస్టెంట్ కాల్ వస్తుంది సార్ ఎవరు మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటున్నారు తెలిసిన వాడైతే టైం ఇవ్వడానికి సుముఖంగా చూపిస్తారు ఎందుకు లేవా ఇప్పుడున్న మన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టద్దు మనం ఇబ్బంది పెట్టద్దు మాపేస్తాం కానీ ఇది సరళంగా జరిగేది ఇదన్నా మీకు తెలిసిన వాడైతే వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేసి దగ్గర తీసేస్తారు కానీ ఆ కుర్రోడు డైరెక్ట్ కేసీఆర్ని కలవడానికి పోతున్నాడు అన్న ఓకే డైరెక్ట్ కే ఇట్లనే అడిగా ఏంటి ఏమంటే నేను కేసీఆర్ని కలవాలి అరే ఈ రోజుల్లో ఒక కామన్ మ్యాన్ ఒక కార్పొరేటర్ కలవడానికి ఒక కేసీఆర్ గారిని చాలా టైం పడుతుంది దానికి ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది దానికి ఎట్లా కలవాలి అంతే గోడ దూకుతావా లేకపోతే పరిగెడతావా ఆయన ఉన్న సభలో వెళ్ళి కాలు పట్టుకుంటావా ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఆడే ఫంక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళి కాలు పట్టుకుంటావా ఏం చేస్తామో తెలియదు నేను అలా మొన్న ఈ సినిమాకి ప్రత్యేకం ఏంటంటే అన్న కొన్ని కేసీఆర్ గారి షాట్లు కావాలి అంటే పర్మిషన్ తీసుకొని ఆ డిస్టిక్ కలెక్టర్ గారిని మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాకు సహాయ సహకారాలు అందించిన మెయిన్ పర్సన్స్ని డైరెక్ట్ కేసీఆర్ గారి దగ్గర కొన్ని షార్ట్స్ తీసుకొని వచ్చింది తీసుకొని వచ్చి ఆయన చూసినప్పుడు నాకు అలానే అనిపించింది ఇప్పుడు నేను వచ్చి మిమ్మల్ని ఎలా హక్ చేసుకుని మీ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్నాను అలా వెంటనే వెళ్ళాలి అనిపించింది అంత పాజిటివ్నెస్ అంత ఒక తెలియని ఒక డైలాగ్స్ గానీ ఈ సినిమా స్ట్రెంగ్త్ వెళ్ళి ఒక మ్యూజిక్ ఆ వివరాలు ఏంటి ఒక కుర్రాడు వెళ్ళి మీకు చెప్తేనే మీరు అన్నారు ఎరా ఇంత పెద్ద సాహసం చేసేది అని అలా నేను వెళ్ళి ఎవరికైనా కథ చెప్తే ఏమనుకుంటారు కదా ఫస్ట్ తెలిసిన వాళ్ళుగా అరే ఇంత నేను చెప్పిన వెంటనే నేను చెప్పిన మరు వెంటనే ఫస్ట్ స్పందించింది దేశపతి శ్రీనివాస్ గారు అన్న నేను ప్రగతి భవన్ ఆయన వెళ్ళి వెళ్ళి ఆయన కలవడానికి నేను వెళ్ళినప్పుడు సార్ ఆయన చూడంగానే ఆయన నిజంగా ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసిన వ్యక్తి ఎన్నో సాహితీ పుస్తకాలు చదివిన వ్యక్తి మహజ్ఞాని ఆయన ఆయన వెంటనే ఆయన చూడంగానే ఏంటో తెలియని ఒక వైబ్రేషను కథ నేను సుజాత ఇక్కడ ఉన్నాం వాళ్ళ ఇంట్లో రేపు ఇంటికి రండి చెప్తారు కానీ కథ అంటే ఇలా వెళ్ళి సినిమాకి పూర్తిగా సహాయ సహకారాలు రచన దగ్గర నుంచి రేపు నేను రిలీజ్ చేసే వరకు కూడా తనే అన్న అర్ధాంగి 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 అనే పదంలో సొగభాగం నా నా టోటల్ టెన్షన్స్ తా తీసుకున్నారు లేకపోతే నేను ఈరోజు అసలు పాజిబుల్ అన్న ఇక్కడ కూర్చోవడం అది నిజంగా ఆ క్రెడిట్ మాత్రం డెఫినెట్ గా మా సుజాత గారికి ఇవ్వాలి దేశపతి గారికి చెప్పాను ఏం రాస్తున్నావా అన్నాడు నూట ముప్పై ఒకటి ఏంటి అన్నాడు ఈ కథ నూట ముప్పై ఒకటి చెప్పాను సార్ ఇప్పుడు నూట ముప్పై రెండు మీరు అన్న నువ్వు అట్లా నా నోట్ చేసుకుంటా చేసుకున్నాను సార్ ఎవరెవరికి చెప్పాను సినిమా అంటే తెలియని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సినిమా అంటే ఇంతే అనే వ్యక్తుల వరకు చెప్పాను సార్ ఈ కథ పేర్లు చెప్పు అన్నాడు చెప్పండి సార్ మీకు చెప్పాక చెప్తా అన్న కథ స్టార్ట్ చేసా ఆయన ఏం స్పందించట్లేదు చెప్పా 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 అని ఆ విషయం ఏదో ఉంటుందిగా ఈ వయసులో అది సార్ అది సార్ అది పెడదా లేచాడు వచ్చి ఒక అగ్గిచ్చి గొప్ప సాహసం చేయబోతున్నావు తమ్ముడు ఇందులో ఒక బలమైన కారణం ఉండాలి మీరు అడిగినట్టు ఆ కుర్రాడు కలిసాడా వాడు ఎందుకు కలవాలనుకుంటున్నాడు ఒక బలమైన కారణాలు పడితే తప్ప నీకు విమర్శకుల దగ్గర నుంచి కూడా మంచి ప్రశంసలు రావు అన్నప్పుడు నాకు వెంటనే పెద్దింటి అశోక్ కుమార్ గారిని తెలంగాణలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి రచయిత అన్న తమిళ సినిమాలకి ఆయన పుస్తకాలు తీసుకొని తమిళ సినిమాల వాళ్ళు చాలా సినిమాలు తీసి హిట్ కొట్టిన రోజులు ఉన్నాయి ఆయన్ని పరిచయం చేస్తే వారు నాకు ఒక మూడు అద్భుతమైన సీన్స్ దేశపతి గారి కథని మొత్తం సెట్ చేసి అప్పుడు నేను సెట్స్ మీదకి దేశపతి గారి కాంట్రిబ్యూషన్ స్టోరీ వెంకన్న
ఆయన సాహిత్య అక్షరాలకు వెళ్ళిన వయసులో ఆయనతో కూర్చొని నాకు ఇది కావాలి సార్ అని అంటే ఆయన సరిచేయడం ఇది ఎందుకు అదెందుకు అంటే దానికి ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుందని చెప్పి ఆయన వయ ఆయన సాహిత్యం అంత వయసు కదా అన్నది అడిగితే ఆయన నాకు వెంటనే స్పందించి పాట రాయడం ఆ పాట రేపు తెలంగాణలో అన్న అది ఎంత మంది వింటారో దాన్ని ఎంత మంది ఇష్టపడతారో ఆ సాహితీ విలువలతో కూడినటువంటి పాట బ్రహ్మాండమైన పాట అది అది మను గారు కల్పన గారు గోరేటి వెంకన్న గారు ముగ్గురు ఏక దాటి ట్రాక్ లో పాడారు అది బూస్ బాంబ్స్ వచ్చే సాంగ్ అది అది ఫస్ట్ సాంగ్ రాశారు సాంగ్స్ అది గోరేటి వెంకన్న రాశారు నాలుగు సాంగ్స్ రెండోది మా కాశర్ల శ్యామన్న మా వరంగల్ అన్న ఎప్పటి నుంచో నాకు అన్నింట్లో ఉండి ఆ ఇన్నో ఇంట్లో పెరిగి అలాంటి వ్యక్తిని చాలా బిజీగా ఉన్నారన్న కాశర్ల శ్యామ్ గారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి కూడా దొరకనంత ఇదిలో ఉన్నాడు మా అన్నయ్య సో హ్యాపీ కొన్ని సందర్భాల్లో అయినా నాకు దొరకట్లేదు అనే ఒక ఆనందం ఒక బాధ నా సినిమాకి పాట రాయట్లేదు అని ఒక బాధ కానీ ఇచ్చాడన్న ఒక్క పాట లంబాడి సాంగ్ రేపు లంబాడి వాళ్ళంతా ఆ పాట పెట్టుకుని డాన్సులు వేస్తారు అంత అద్భుతమైన సాంగ్ ఇచ్చారు మూడో పాట వచ్చేసి చరణ్ అర్జున్ అన్న ఈ ఫస్ట్ ఈ కథ అనుకున్నప్పుడు మ్యూజిక్ చేయాలన్నా అని వెళ్ళి ఎవరి తమ్ముడు డైరెక్షన్ అంటే నేనే చేస్తా అన్న అని చెప్పి ఆయనకు చెప్తే నవ్వి నా దగ్గర ఇంత కుర్రోడు వచ్చి సినిమా చేస్తా అన్నప్పుడే నాకు సక్సెస్ నీరులో కనపడింది నేను ఈతో ఉంటా పా అని చెప్పిన తొలి వ్యక్తి అన్న సుజాత తర్వాత మొన్న హిమాన్ అన్న తర్వాత పెద్ద హిట్ లో ఉన్నారు ఆయన నా ముందు ఐదు ఆరు సినిమాలు వస్తే రిజెక్ట్ 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 ఆయన్ని తాకే కథ కావాలి నన్ను మెప్పించుతాముడు అప్పుడు నేను నీకు చేస్తాన చైనా తర్వాత చెప్తా అంటే చరణ్ అర్జున్ గారు అలా పడ్డారు ఈ సినిమా డైరెక్టర్ నువ్వే అనేటువంటిది బిగినింగ్ లో వార్త మాకు మీడియాకు వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లో కూడా ఓపెనింగ్ సడన్ గా మారిపోయింది ఎందుకు జరిగింది అమ్మ మా ధనరాజ్ అన్నయ్య కథ చెప్పాను అన్న ధనరాజ్ అన్న చేయమని అడిగా ఫస్ట్ ఆయన చేస్తే చాలా హ్యాపీ ఒక కమీడియన్ ని ఒక కమీడియన్ డైరెక్షన్ చేయడం అంటే ఇంతవరకు జరగలే చాలా బాగుంటది కొత్తగా కూడా ఉంటది అని అంటే అన్నయ్య వేరే కథలో ఆయన రాసుకుంటూ ఉన్నారు ఆయన కథ లేదు అన్న కూడా డైరెక్షన్ చేస్తాను నేను డైరెక్షన్ చేస్తున్నాను రా ఇప్పుడు ఈ టైంలో నీకు నెంబర్ వన్ పర్సన్ అంజి గరుడవేగా అంజి మీ మీకు ఇష్టమైన వ్యక్తి అంటే అన్నయ్యని చెన్నై నుంచి పిలిపించా చెన్నైలో చాలా బిజీగా ఉన్నాడు ఆయన పిలిపించి కూర్చొనే ఇంట్లో కూర్చొని కాఫీ ఇచ్చా కథ చెప్పా సేమ్ మళ్ళీ నెంబర్ వేసుకున్నా నూట ముప్పై రెండు నూట ముప్పై అప్పటికి ఆయన మీరు ముప్పై ఆరు అనే మీద నెంబర్ వేసుకున్నా వేసుకుని స్టార్ట్ చేద్దాం అని అన్నాడు కథ స్టార్ట్ చేశాను చెప్పాను సేమ్ ఆయన ఏం వినకుండా వెళ్ళిపోయి భయం వేసేసింది వీడేంటి ఇలా చెప్పాడు చెప్పిందల్లా తీయడం చాలా కష్టం అంటే మనం విన్న కథని ఒక డిఓపీ గారు మాత్రమే వాళ్ళ యొక్క మెదల్లో దాన్ని చిత్రీకరించుకోవడం స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది వీడు చెప్పడం మాత్రం పెచ్చులు చెప్తున్నాడు తీస్తాడా అంత ఉందా వీడి దగ్గర బడ్జెట్ వీడు చేయగలడా తెల్లారు వచ్చాడన్న దండ అన్నకి నైట్ ఫోన్లు మీద ఫోన్లు విన్నాడు చేస్తాడా చేయడా చేయకపోతే ఉంది నెక్స్ట్ డిఓపి వచ్చారు అదే ఇంట్లో తమ్ముడిని చేస్తున్నా హ్యాపీ హక్ చేసుకొని ఒక ముద్దు కూడా పెట్టేసా ఆయనకి ఎగిరి కాకపోతే డైరెక్షన్ కూడా నేనే చేస్తున్నా అన్న అన్నాడు అప్పటికి నాకు అసలు కథ చెప్పి ఏంటన్న కథ అంత బాగా నచ్చింది తమ్ముడు నాకు అడిగాడు అంతే జస్ట్ అడిగాడు కానీ నేను ఈ నిర్ణయాన్ని గంటలోనే తీసుకున్నా ఒక వ్యక్తి ఒక ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి ఇచ్చిన సలహా మేరకు ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తి అనే అంతే జనానికి తెలిసిన వ్యక్తి తెలుసు గురు గారు మా భరణి గారు తరుణ్ కళ్ళ భరణి గారు భరణి గారు చెప్పడంతో వెంటనే స్క్రిప్ట్ తీసుకెళ్ళి అన్న మీ బిడ్డని చేతిలో పెడుతున్నా చెక్కి ఇవ్వండి అంతే నిజంగా అన్న నేను అనుకున్న బడ్జెట్ సెట్ లోకి వెళ్ళి ఇంకొక గంటలో నీ డైరెక్షన్ లో సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నప్పుడే అన్నప్పుడే అనుకున్న టైమ్ లో అది కూడా వాస్తవం ఎందుకు అంటే నేను ఒక గొంతు వేసుకొని ఒక టీమ్ లీడ్ చేసిన ఒక టీమ్ లీడర్ అయి ఉండొచ్చు కానీ ఒక టెక్నీషియన్స్ ఒక ఒక డెబ్బై ఎనభై మంది టెక్నీషియన్స్ ని మనం అది చేయాలి అంటే అది చాలా నేర్పరితనంతో కూడినటువంటి విషయం అన్నది అది నాకు సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడే అర్థమైపోయింది సో ఇది నిజంగా ఇది ఒక రికార్డ్ పాయింట్ దర్శకుడుగా ఎందుకంటే అన్నయ్య అడగడం ఎలా అడిగాడు అంటే నేను నీకున్నా అన్నట్టు అడిగాడు అన్న ఇంట్లో నాకు అది ఎంత బాగా నచ్చిందో 
దాని తర్వాత నాలో ఉందన్న ఏదో ఉంది టైటిల్స్ అన్ని వేసుకుంటున్నావు టైటిల్ పెట్టేసుకుంటున్నావు ఇదైపోయింది కరెక్టే అసలు ప్రొడక్షన్ ఏంటి ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ ఏంటి ప్రొడక్షన్ మొత్తం టోటల్ గా ఏంటే నిజమా ఏం పుట్టింది నీకు ఏం పుట్టింది నీకు పిచ్చి అని పట్టిందా పిచ్చి అని పట్టింది సినిమా చేయటం ఏంటే యాక్షన్ చేస్తానన్నావు డైరెక్షన్ చేస్తాను అనుకున్నావు కథ ఇచ్చుకున్నావు టైటిల్ రోల్ చేస్తున్నావు ఎంత బాగుంది సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసావా ప్రొడ్యూస్ చేసాను అనుకుంటా నేను మాత్రం రాకింగ్ రాకేష్ అని గ్రీన్ ట్రీ ప్రొడక్షన్స్ అది కాదు రాకేష్ అనే ఇవన్నీ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాయి నిజంగా ప్రొడ్యూసర్ నువ్వు అనేటువంటిది నాకు న్యూస్ ఇప్పుడు మందే అమ్మ పేరు వేసాను జయలక్ష్మి అని అదేదో ఉంది అమ్మగారి పేరు అనే మదర్ పేరా అమ్మగారి పేరు దాని తర్వాత మెయిన్ పోస్టర్స్ మీద నేను వేసాను నిర్మాత రాకింగ్ రాకేష్ మందే అనే సినిమా మందే ఏంటి ఎంత సంపాదించావు జబర్దస్తులు ఎంత సంపాదించావు ఏం చేసావు ఒకటి ఒకటైతే బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఒకటి చెప్దాం అనుకున్నాను డబ్బులు ఉంటే సినిమా తీయాలన్న డబ్బులు ఉన్న ప్రతి ఓళ్ళు సినిమా తీయలేరన్న అది వేరు సినిమా తీయాలని ఆశ్రుని డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కానీ తీయలేరు డబ్బులు ఉంటేనే సినిమా అవ్వ అన్న ఒక డబ్బు లేకుండా తీసావు సినిమా డబ్బు లేకుండా అయితే తీయలే డబ్బు ఉండాలి సంకల్పం ఉండాలి డబ్బు ఉండాలి కానీ డబ్బే సినిమా అవ్వదన్న దీని వెనక చాలా మంది కృషి ఉందన్న నాకు ఇవన్నీ నాకు చెప్పకు రాకేష్ కొత్తగా వచ్చిన కాబట్టి కొంచెం చెప్పు సినిమా వెనక ఇవి అవి ఉండాలి ఇవి ఉండాలి ఇవి ఉండాలి అవి ఉండాలని నాకు చెప్పక ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్ని చాలా మందిని సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి సినిమాలు తీస్తామని వచ్చిన వాళ్ళని బుద్ధి ఉందా లేదా సంపాదించుకున్న మొత్తం బోగొట్టుకోవటానిక నాశనం అయిపోతారు సినిమా మీద ఎలాంటి అవగాహన లేకుండా వచ్చి సినిమా నువ్వు యాక్టర్గా వచ్చావు యాక్టింగ్లో చక్కగా చేసావు అట రాకింగ్ దాంట్లో కానీ ఇటు సినిమాలో చేసిన క్యారెక్టర్స్లో కానీ చేసావు సరదా సరదాగా అన్నిటి ఫంక్షన్స్ చేస్తావు బ్రహ్మాండ మిమిక్రీ ఆర్టిస్టు సినిమా తీయటం ఏంటి ప్రొడ్యూస్ చేయటం ఏంటి అన్న సంపాదించుకున్న ఆయన బోధ ఒప్పుకోవటానికైనా ఎవరికైనా నేను ఎందుకంటే నా కళ్ళార నేను కొన్ని వందల మందిని వేల మందిని చూసిన వాడిని కాబట్టి ఒక ఆందోళనతో చెప్తున్నాను నేను ఏమో అన్నయ్య సక్సెస్ అయితే సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు నన్ను కూడా చూస్తారుగా నువ్వు డైరెక్టర్గా సక్సెస్ అయితే ఎంజాయ్ చేశాను నువ్వు యాక్టర్గా సక్సెస్ అయితే ఎంజాయ్ చేస్తాను నువ్వు ఒక ప్రోగ్రామర్గా ఆర్టిస్ట్గా సక్సెస్ అయితే ఎంజాయ్ చేస్తాను బట్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ నాథింగ్ బట్ కరెక్ట్ అన్న చాలా మందికి దిగిన తర్వాత తెలిసిందా తెలిసింది ఎంత ఖర్చు అయింది బడ్జెట్ ఏం వేసుకున్నావు ఎంత అయింది బడ్జెట్ కి వేసుకున్న బడ్జెట్ కి అరిగిన బడ్జెట్ కి ఏంటి తేడా చాలా తేడా వచ్చింది అన్న చాలా తేడా వచ్చింది తేడా వచ్చింది బట్ ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చే వాళ్ళకి ఒక విషయం చెప్తుంటా నేను ప్రొడ్యూసర్ గా వచ్చే వాళ్ళకి అయితే సీనియర్ జర్నలిస్ట్ గా ఇండస్ట్రీ నాకు అనుభవిస్తా సినిమా తీయాలి అంటే ఈ రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు నేను పెట్టి సినిమా తీస్తానని ఈ డబ్బులు పోతే నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు నా జీవితం కానీ నా భార్య పిల్లల జీవితం కానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది పడదు నా పిల్లం పిల్లం మెల్లం పుస్తకాలు తాకట్టు పెట్టు పిల్లలు నోటి దగ్గర తీసేసి ఆ కౌటు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ కోసం సేవింగ్ చేసి పెట్టిన డబ్బులు తీసుకొచ్చి నాశనం చేసుకునే పరిశుద్ధి రెండు మూడు కోట్లు పోయినయా ఎస్ ఐఎమ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ అనుకునే వాళ్ళే రావాలి అంత సంపాదించావా ది జబర్దస్తులు ఏదో ఇల్లు కొనుక్కున్నావు కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్నావు చక్కగా కారు గీరు సెటిల్ అయ్యి బాగా సెటిల్ అయ్యావు అనేటువంటిది ఏదైతే ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పింది దీని తర్వాత కొంచెం బీపీ కూడా పెరుగుతుంది నాకు అదే అన్న ఇల్లు తాకట్టు పెట్టే సినిమా తీసా ఇల్లు ఇచ్చి పెట్టే ఇల్లు తాకట్టు పెట్టి సినిమా తీసా ఎవరిని ఉద్దరిద్దామని నా కథను ఉద్దరిద్దామని నేను సక్సెస్ అయ్యాను అనుకో ఒక పది మంది నన్ను ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటారు ఫెయిల్ అయ్యాను అనుకో ఇలా చేయకూడదు అని ఇంకో పది మంది ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటారు అంతే తేడా ఏదో ఒకటి అవ్వాలి సక్సెస్ అయ్యానంటే మీ ఆవిడ తిండి పెడుతుందా నీకు ఇంట్లోకి రానిస్తుందా అని అడుగుదాం అనుకున్నా కానీ తను కూడా బలే సహకరించిందంటే క్రియేటివ్ వైజ్ అనుకున్నా ఈ విషయంలో కూడా సహకరించి ఎంకరేజ్ చేసి చేస్తుంది అందరూ ఓకే రాకేష్ ఇక్కడ దాని గురించి నేను డీప్ మాట్లాడదలుచుకోలా నేను చిన్నగా కొద్దిగా జర్క్ అయినటువంటి విషయం అనమాట ఎందుకంటే ఈ వయసులో బ్రహ్మాండంగా జబర్దస్త్లో వచ్చిన ప్రోగ్రాంలో చక్కగా సంపాదించుకుంటున్నావు చక్కగా లైఫ్లో సెటిల్ అవుతాను అనుకున్న టైంలో ఇంత పెద్ద వెంచర్ చేసావు సాహసం చేసావు సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం ఒకళ్ళ పేరు నేను ప్రస్తావించాలని ఇక్కడ మనం నడుస్తున్నప్పుడు ఎన్నో అవరోధాలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం ఒక టైంలో ఢీలా పడిపోతూ ఉంటాం ఒకప్పుడు అంటే నేను మీరు అన్నట్టుగా ఒకడినే కృష్ణానగర్లో ఒక రూమ్లో ఒకడిని కానీ ఇప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు వచ్చారు భార్య వచ్చింది నా తమ్ముడు ఉన్నాడు తమ్ముడు మరదలుంది అంటే ఒక రాకేష్ అనేవాడు ఒక ఫ్యామిలీ వైజ్గా ఎదిగాడు
యువర్ ఓన్ బ్రదర్ అంతకన్నా ఎక్కువ ఓన్ ఇవ్వాలి రేపు ఓన్ లేదన్నా ఒకప్పుడు ఓనా మా అన్న అంతే అన్న రాఘవన్న పుష్ప వదిన వాళ్ళు మా రాఘవన్న అంటే మా ఫ్యామిలీలో కమిడియన్ కాదన్నా కాదు తను వేరే బిజినెస్ వెళ్ళి ఇలా కూర్చొని ఇలా ఉంది నా పరిస్థితి ఇలా అనుకున్నాను ఇలా మధ్యలో ఏదో జరుగుతుంది అది అటు ఇటు అయ్యేటట్టు ఉంది దీని ఇంకొంచెం ముందు తీసుకెళ్లాలంటే ఏదో కావాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఆర్థికంగా ముందుకు వచ్చి నన్ను నమ్మి నేనున్నాను పద అన్నారు నన్ను నమ్మిన వాళ్ళలో వాళ్ళు ఒకళ్ళు అన్నారు ఫస్ట్ పాయింట్ రెండు సుజాత అనే ఒక అమ్మ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్లలు ఎలా ఉన్నారని వాడు కరెక్ట్గా ఉన్నాడా లేడా వాడికి వ్యసనాలు ఉన్నాయా లేవా వాడికి ఒక కారు ఉందా లేదా వాడికి ఒక బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా వాడి ఫైనాన్షియల్ స్టాటస్ ఏంటి అని బట్టి పెళ్లి చేసుకుంటారు ఉంటాయి ఏమైనా కుటుంబాలు కూడా అవే మాట్లాడుకుంటాయి మాట్లాడుకుంటారు ఐదు కోటి కుటుంబాలు కూర్చున్నాయంటే మీ ఓడు ఏం చేస్తున్నాడు మా ఇరవై వేలు వస్తున్నాయి మాకు ఇరవై వేలు వస్తున్నాయి అవే ఆర్థిక సంబంధాలు తప్ప ఈరోజు ప్రేమ సంబంధాలు అనేది దరిద్రం లేవు అది వాస్తవం సుజాత అన్న నా కారు కూడా అమ్మేస్తా డబ్బులు ఇస్తా తీసుకోవాలి అక్కడ సక్సెస్ మా అమ్మగారి మా అంటే ఫస్ట్ మనం రుణపడి ఉండాలి అంటే అమ్మ ఆ ఒకటే ఒకటి అందమ్మ ఇలా అంటే కాగితాలు పెడుతున్నప్పుడు ఇంట్లో అందరికి చెప్పాలి కదా అన్న అంటే ఇప్పుడు నేను గృహప్రవేశం చేసిన తర్వాత బ్రహ్మానందం గారి దగ్గర నుంచి ఇండస్ట్రీ మొత్తం నా ఇంటి గృహప్రవేశానికి వచ్చింది అప్పుడు ప్రేమ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇంటి కాగితాలని మనం బయటకు ఇస్తున్నాం అంటే ఇట్స్ వెరీ ఎమోషనల్ తండ్ర అన్నది ఆ ఒక రోజు నేను ఏడ్చిన రోజు ఇంకా జీవితంలో ఎలా ఏడవకూడదు అని ఒకటి బలమైన నిర్ణయం ఒకటి ఆ రోజు నేర్చు నిన్ను నేను నాకు నువ్వు ఆ మాట చెప్పగానే నాకు కోపం రావటంలో అర్థం తప్పలేదు తప్పలేదు ఆ ఏడ్చిన ఏడుపు జీవితంలో ఏడవకూడదన్న అంత దారణం ఏడ్చి మళ్ళీ కన్నీళ్ళు విడుచుకొని కాగితాలు అంటే ముందు సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడే ఈ ఈ బడ్జెట్ ఎంత అవుతుంది ఇంతకు మధ్యలో పెరిగిపోవటం వల్ల పెట్టావా లేదన్న మధ్యలో తీసుకున్న నిర్ణయం అనేది పెరిగింది మీరు అన్నట్టుగా ఒకటి అనుకుంటే ఒకటి అవుద్ది అనేది వాస్తవం మరి నన్ను నమ్మి పెట్టాలి అన్నప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ఇంకొంచెం డబ్బులు కావాలి అవి కావాలన్నప్పుడు నా దగ్గర పెట్టేసి నేను ఇప్పుడున్న ఆఫీసు కానీ అవి సరంజామ్ అన్ని సర్దుకున్నా ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలి అని అంటే నాకు ఇంకొంచెం ముడిసరి కావాల్సింది డబ్బులు కావాల్సిందే చూస్తే బ్యాంకులో ఇల్లు అప్పుడు ఇల్లు పెట్టా ఇల్లు పెట్టాను దాని తర్వాత మా రాఘవన్న పుష్ప అన్న వదిన వీళ్ళందరూ వచ్చి చాలా చేసారు అప్పుడు మా అమ్మ అమ్మగారు తీసుకెళ్లి ఈ విషయం చెప్తే అరే ఏమి లేనప్పుడు హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చావు ఇది నువ్వు కట్టుకున్నది నువ్వు చేసుకుంది మళ్ళీ నువ్వు తీసుకున్నా డబ్బులు అనే ఇంపార్టెంట్ అనేది కొంత దగ్గరే ఉంటదని ఈ ప్రాజెక్ట్ లో నేను నమ్మానన్న మీరు నన్ను ఒక 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 వ్యక్తిని మనం కలుస్తున్నాం అని అంటే ఏదో అవసరం ఉండే కలుస్తాం అన్న లేకపోతే కలవం అదైతే వాస్తవం కానీ నేను వెళ్తే కూడా నీకు ఏ అవసరం ఉంది చెప్పు అని అడిగే వాళ్ళే నాకు ఇప్పటి వరకు తగిలారన్న ఇప్పుడు మీకు ఎలా కోపం వచ్చిందో అలా అందరికి కోపం వచ్చింది ఫస్ట్ తర్వాత పాపం వీడికి ఏదో సహాయం చేద్దామని చేసిన వాళ్ళే అన్న అటు మా అన్న అంజన్న దగ్గర నుంచి ఇటు టెక్నీషియన్స్ కానీ లైట్ మ్యాన్స్ కానీ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు కానివ్వండి కాస్ట్యూమర్స్ కానివ్వండి ఇందులో ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఇంక్లూడ్ అయ్యాను అందరు డిపార్ట్మెంట్స్ బ్రహ్మాండంగా చేస్తాం ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయాలండి నేను ఈ మంత్ రిలీజ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ నవంబర్ లో నవంబర్ పక్క రిలీజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ సెకండ్ వీక్ లో ఈ పార్ట్ వరకు వదిలేస్తే నెక్స్ట్ అదర్ పార్ట్ లో వద్దాం బాబు ఈ సినిమా కేసీఆర్ అనేటువంటి పేరు మీద చేస్తే ఆ కేసీఆర్ గారి పేరు చెప్పేసి ఇలా సినిమా చేస్తున్నాను కానీ ఒక దేశపతి గారు లాంటి కానీ ఒక ఎర్ర గోరే టెంకన్న గారు కానీ ఒక కాసల శ్యామ్ కానీ ఆ మ్యూజిక్ కానీ టెక్నికల్ గా సపోర్ట్ వచ్చింది మల్లారెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్తే మల్లారెడ్డి గారు ఏం కావాలో చేసుకోపో అన్నాడు పెద్ద ఫంక్షన్ చేసేది ఇదే సపోర్ట్ మిగతా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి కేసీఆర్ గారి వీళ్ళ గురించి ఏమన్నా వచ్చిందా ఎవరైనా సపోర్ట్ చేశారా వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏంటి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాస్తవానికి పేరు పెట్టాం కాబట్టి ఆయన అభిమానించేటువంటి ఇన్ని కోట్ల మంది జనాలు కూడా తొందరగా వెళ్ళిపోయిందన్న ఒక చిన్న ఒక కమిడియన్ చేసిన ఈ ప్రయత్నం అంత తొందరగా రీచ్ అవడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ ఇప్పుడున్న రోజుల్లో ఏదో పెద్ద ప్రచారం అయితే తప్ప పబ్లిసిటీ అయితే తప్ప వెళ్ళదన్న అలాంటిది నేను ఒక చిన్న ఫంక్షన్ పెట్టుకొని ఒక పోస్టర్ రిలీజ్ చేస్తేనే థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైక్స్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ షేర్స్ వచ్చాయి దానికి ఒక పోస్టర్ కి ఆ పోస్టర్ డిజైన్ చేసిన సుధీర్ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అంత బ్రహ్మాండంగా
పబ్లిసిటీ డిజైనర్ సుధీర్ అన్న డెఫినెట్లీ రేపు చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అన్న కేసీఆర్ గారిని ఎవరైతే అభిమానిస్తారో ఎవరైతే ప్రాణంగా ఆరాధిస్తారో వాళ్ళందరూ నా సినిమాను గుండెలో పెట్టి తీసుకెళ్తారన్న ఇది వాస్తవం ఓకే ఇప్పుడు నీకు కొన్ని నీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా బయట వచ్చేటువంటి పుకార్లు కానీ వీటికి కానీ నువ్వు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుందో లేకపోతే సమాధానం చెప్పకపోయినా కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైజ్ అవుతాయి ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఎలక్షన్ మూమెంట్ నవంబర్ ముప్పై తారీఖున ఎలక్షన్స్ ఈ నవంబర్ ముప్పై ఎలక్షన్స్ ఉన్న టైంలో కేసీఆర్ పేరుతో ఒక సినిమా తీస్తుంటే ఎంత ముట్టింది కేసీఆర్ దగ్గర నుంచా లేకపోతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ దగ్గర నుంచి ఎంత ముట్టింది అనేటువంటి ప్రశ్న వచ్చిద్దా రాదా అన్న ఒక ర్యాకింగ్ రాకేశ్ అన్న ఇక్కడ ముట్టీలు ప్లేస్ సూట్ కేసులు ఇంకా ఆ స్థాయికి మనం రాలే రాను కూడా నేను ఒక కళాకారుడిగానే ఆలోచిస్తాను తప్ప ఒక కళాకారుడు ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది మీకు తెలుసు ఒక వేదిక మీద ప్రోగ్రామ్ చేసి వాడు ఇయ్యాల్సిన పేమెంట్ ఇస్తే చాలు ఏది పూజారికి కనుక దక్షిణిస్తే చాలు అన్నట్టు నా సినిమాకి నాకు నేను చేసుకున్న న్యాయానికి జరిగితే చాలన్నా గతంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీని అభిమానిస్తూ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద సపోర్ట్ చేస్తూ కొన్ని సినిమాలు తీసే ప్రయత్నాలు చేశారు రిలీజ్ అయినాయి కూడా వచ్చినాయి కూడా రిలీజ్ అయ్యి కూడా వాటిలో ఎక్కడ కేసీఆర్ గారి ప్రస్తావన కానీ కేసీఆర్ గారు డైరెక్ట్గా షూట్లో పాల్గొనటం కానీ జరగలేదు కానీ నువ్వు కే డైరెక్ట్గా కేసీఆర్ గారి మీదనే కొన్ని క్లోజ్ షాట్స్ తీసారని చెప్పి దానికి కేసీఆర్ గారి సభ అనుమతి ఆయన ప్రోటోకాల్ అనుమతి ఎట్లా సాధించు సాధించా ఎట్లా ఏం మీ దాకా వచ్చారంటేనే సగం సక్సెస్ అన్న ఇప్పుడు మీరు మీరు ఎంతో మహా మా చిరంజీవి గారిని పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి ఉద్దండ పండితులతో మీరు కూర్చొని వారి యొక్క మేధా సంపత్తిని పంచుకొని వారినే మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగి సమాధానాలు రాబట్టుకున్న వ్యక్తిని మీ దాకా నేను వచ్చి కూర్చొని చేస్తున్నప్పుడే సగం సక్సెస్ అయిన కేసీఆర్ కాదన్నా ఇదన్నా ఎందుకంటే కలవాలన్న ఒక సంకల్పం ముందు మనకి ఏది కనిపించినా బ్లైండ్ అన్న నేను శ్రీశైలం వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఎన్ని దారులు వచ్చినా కూడా ఎన్ని అవరంతాలు వచ్చినా కూడా వెళ్ళిపోవాలన్నా సరే ఏదేమైనా మొత్తానికి తీసా బీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క సపోర్టు వాళ్ళ యొక్క విషెస్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి రేపటి రోజున రాబోయే ఎలక్షన్స్లో ఈ సినిమా అనేటువంటిది ఎంతవరకు ఆ పార్టీకి దాని వెన్నుదన్నుగా ఉంటుంది కేసీఆర్ గారి ఇమేజ్ని ఎంతవరకు పెంచుతుందని వీటన్నిటికీ ఆన్సర్ అన్న పార్టీ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు రేపు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత బయటకు వచ్చి ఏ పార్టీలకు అతీతమైనటువంటి వ్యక్తులై ఉండొచ్చు వ్యక్తులకు అతీతమై ఉండొచ్చు చాలా అభిమానిస్తారన్న దట్ ఈస్ ఈ సినిమా రేపు మీరు చూసిన తర్వాత ఒకటే ఒక మాట అంటారు ఈరోజు మీరన్న ఈ పార్టీ కానీ ఇది కానీ ఇది కానీ టోటల్గా క్లీన్ షేవ్ అయిపోద్ది అన్న పక్క అయిపోద్ది కథకి ఏది కావాలో అది ఉంది అని మీరే అంటారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ విజయావకాశాలకు ఈ సినిమా ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది బంతి పువ్వులు ఏదో పువ్వు అన్న అంతే తప్ప ఆయన ఆయన కేసేటువంటి కొన్ని లక్షల మాలల్లో ఆయనకి విసిరేటువంటి ఎన్నో పూల మాలలో అదొక రే రేకు ముక్క అన్న ఇంకొక ప్రశ్న అంటే ఇందులో కేసీఆర్ అంటే కేశావత్ కేశవ చంద్ర చంద్ర రమావత్ దాన్ని కేసీఆర్ గా టర్న్ చేసావు అదే ఆ క్యారెక్టర్ అతన్ని అంటే ఆయన అంటే కేసీఆర్ గారు అంటే పూజ భావం ఫస్ట్ కేసీఆర్ అని పెట్టాను అన్న మన బుతులు తిట్టారు ఫస్ట్ నేను పెట్టింది కేసీఆర్ అని ఓ డైరెక్ట్ కలవకుండా చంద్రశేఖర్ డైరెక్ట్ పెట్టేశా పెడితే పెద్ద పెద్ద దగ్గర నుంచి ఫోన్లు తెలుసుగా మన సినిమా నుండి సెన్సార్ అది ఇవన్నీ ఎదుర్కో నేను పెట్టినప్పుడే ఎన్నో ఎదుర్కొన్నా ఇక నాకు రాబోయే అన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ఇదిలే ఒకటి ఫోన్ చేసి తిట్టడాలు నైట్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టుకోవడాలు ఎందుకు తినతాడో తెలియదు ఏరా తోపాను అనుకుంటారు ఎన్నో అవమానాలు ఎన్నో తిట్లు అంటే కేసీఆర్ ఆయన అభిమానుల నుంచే ఆయన అభిమానుల నుంచే వాళ్ళు ఉంటారు ఏం రా ఆయన పేరు పెట్టుకునేంత తోపుగాడు వేయ ఉంటారు నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక కమెడియన్ వి నువ్వు పెద్ద జబర్దస్త్ అంటే ప్రతి ఓలకి ఏమైపోతుంది అంటే ఆర్టిస్ట్ అనగానే ఒక చులకన భావం ఉంటుంది అన్న మాతోనే ఫోటోలు దిగాలి మమ్మల్ని అభిమానించాలి మాతో మాట్లాడాలని ఉంటుంది మాతో తినాలని ఉంటుంది కానీ చివరికి వచ్చే మాత్రం ఒక రాయి ఇస్తే మాత్రం వీళ్ళ మీద ఇసరాలని ఉంటుంది చిన్న చూపు కూడా ఉంటుంది అన్న ఉంటుంది అలాంటి వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు అలాంటి వ్యక్తులే నేను చేసిన రోజు ఎన్నో ఉన్నాయి అన్న ముందు ముందు ఉంటాయి సరే ఓకే నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే కేసీఆర్ అనేటువంటిది ఇందులో ఒక పాత్ర ఆ కుర్రోడు ఆ రమ్మావత్ అనే కుర్రోడు కేసీఆర్ గారి అభిమాని లక్కీగా ఆ పేరు కూడా అలా కుదిరింది కుదిరింది ఓకే అది కాకుండా విడిగా రాకింగ్ రాకేష్ కేసీఆర్ గారి అభిమాన అబ్బో అభిమాన అవ్వటం వల్లనే ఈ టేక్ ఆఫ్ జరిగిందా లేదన్న ఈ సినిమా నేను మీకు ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడే చెప్పా అందరికి అభిమానులు ఉంటారు ఆయనకు ఒక అభిమాని ఉంటాడు ఆ వ్యక్త
చాలా పెద్ద సాహసం చేశారు రాకేష్ కెరీర్ని పనంగా పెట్టి అనే అనుకోవాలి ఎందుకంటే అందులో గ్యాప్ వస్తే మళ్ళీ జబర్దస్త్లో గ్యాప్ అనేటువంటిది మళ్ళీ ఎక్కువ కాకూడదు గ్యాప్ వస్తే గ్యాప్ వచ్చినట్టు గ్యాప్ వచ్చినట్టు అయిపోతుంది సినిమాలో డైలాగ్ అన్నట్టు గ్యాప్ వచ్చిందా రాలేదు ఇచ్చారు ఏం లేదన్న నేను నా ప్రవర్తన మన ప్రవర్తన మన నడవడిక మన వర్క్ ఈ మూడు ఉన్నంత వరకు ఏది ఇబ్బంది పెట్టరు ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టరు మన స్థానం మనకే ఉంటుంది అని ఒక బలమైన నమ్మకంతో ఉన్నా అది నన్ను ఈ మూడు నన్ను డెఫినెట్లీ నడిపిస్తాయి ఇంకా ఈ పార్టీలో ఇంకా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఎవరైనా సపోర్టింగ్గా ఉన్నారా నాన్న చాలా మంది ఉన్నారు రేపు చూస్తారు కదన్న రేపు రాబోయే ఫంక్షన్స్లో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వస్తారు ఇది ఒక పెద్ద బీఆర్ఎస్ అనే పార్టీ నీ సినిమాని కేసీఆర్ అనే సినిమాను ఓన్ చేసుకునే అవకాశం ఉందా ఏమంటారు ఓన్ చేసుకుంటారు అది ఇక రేపు దైవనిర్ణయం ఏమన్నా సినిమా చూసిన తర్వాత చేసుకుంటారా లేదనేటువంటి దానికి మల్లారెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి చాలు అది ఒక్కటి చాలు అన్న దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ దట్ ఈస్ ఎ సిగ్నల్ సిగ్నల్ జస్ట్ చిన్న వెరీ గుడ్ గ్రీన్ సిగ్నల్ వెరీ గుడ్ రాకేష్ ఎవరైనా సినిమా తీస్తే ఆల్ ద బెస్ట్ అంటాము ఎవరీ సక్సెస్ అంటాము చాలా చాలా అభినందిస్తాము చాలా ఇదవ్వాలయ్యా జీవితంలో ముందుకు రావాలయ్యా పైకి రావాలని అభినందిస్తాం నేను నిన్ను ఏమి అభినందిస్తానంటే ఈ సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలి విజయవంతం కావాలి తాకట్టు పెట్టిన ఇల్లు విడిపించుకోవాలి థ్యాంక్ యూ అమ్మ నాకు ఇచ్చిన మాట అమ్మని ఏ ఇంట్లో తీసుకొచ్చి పెట్టావో ఆ ఇంట్లోనే ప్రశాంతంగా ఉండాలి అమ్మ నాన్న నీ భార్య సుజాత తను రియల్లీ ఎంత సాక్రిఫైస్ ఇంకా అంటే అమ్మాయి వయసు కూడా చాలా చిన్న వయసు ఉంటుంది ఈ మధ్యనే మీ మ్యారేజ్ అయింది తను ఇంత సపోర్ట్ చేయటం ఇంతగా నీ పక్క నిలబడటం అనేటువంటిది గొప్ప విషయం ఎందుకంటే ఒక గొప్ప లైఫ్ చూపించిన తర్వాత ఇంకొక ఇంకొక మెట్టు ఎక్కించాలి తప్ప ఇంకో మెట్టు దించకూడదు ఫ్యామిలీని ఆ ఇది జరగాలని కోరుకుంటూ నువ్వు త్వరగా ఇల్లు ఇడిపించుకోని నీ ఇంటి వాడ అవ్వాలని కోరుకుంటావు ఇల్లు అదే ఇంటి వాడి కావాలని కోరుకుంటారు యాక్టర్ గా నీకు ఆల్రెడీ చాలా మంచి పేరు ఉంది మంచి ఫామ్ లో ఉన్నావు ఆ ఫామ్ కంటిన్యూ వాళ్ళని ఆర్తిస్తావు ఆల్ ద బెస్ట్ నాకు ఒక చిన్న మాట ఇవ్వాలి ఏంటి మీ సిగ్నేచర్ తో కేసీఆర్ ఆల్ ద బెస్ట్ అని నాకు రాసి ఇవ్వండి చాలు చోటా కేసీఆర్ ఆల్ ద బెస్ట్ చోటా కేసీఆర్ ఆల్ ద బెస్ట్ మనసు నుండే కాకుండా తెల్ల కాగితం మీద కూడాను తుచ్చమైన మనసుతో అభినందిస్తూ మా తమ్ముడు ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే చాలా ఇండస్ట్రీలో అందరికీ చాలా ఇష్టమైన వాడు తను మంచి సక్సెస్ సాధించాలి ఈ సినిమాతో అనుకున్న లక్ష్యం సాధించాలని కోరుకుంటే ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అనే ఇది డెఫినెట్ మా ఇంట్లో ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ